Monseigneur Souchu, nous en sommes à la troisième journée de cette assemblée plénière de, de printemps. Euh, quel bilan vous pouvez tirer euh, de, de ces trois premières journées et peut-être notamment revenir euh, sur un, un sujet qui a été fort, qui a été abordé, c'est autour de la synodalité et de la collégialité Tout d'abord, je suis heureux de saluer le diocèse des Rédax depuis la grotte de Lourdes, puisque l'Assemblée des évêques est très souvent à Lourdes. Et de fait, euh, j'ai trouvé que quels que soient les sujets abordés, ce qui est intéressant sur le fond, c'était d'une part l'articulation la, enfin, entre la synodalité, dont on parle beaucoup dans l'Église, et la collégialité qui relève directement des évêques. Et on s'est aperçu au cours de cette session que nous avions essayé d'articuler les deux, euh, la synodalité d'une part avec le travail de chaque diocèse devait venir avec une personne liée à l'écologie. Et donc moi j'ai pris, j'ai demandé à Janelle Bayard, qui est l'une de nos deux délégués diocésaines à l'écologie, de venir. Et nous avons eu un travail qui peut-être permettra de, de continuer dans les diocèses, avoir peut-être un, un plan d'action. Alors il nous proposait sur trois ans, voilà, pour essayer d'avancer sur ces points. On, on verra cela, puisque le, le thème c'était des fruits et des graines. Donc c'était à la fois pour récolter tout ce qui a été fait depuis trois ans, et puis sans doute des graines pour semer des choses pour l'avenir. Et puis la collégialité, nous l'avons aussi à travers euh, le, la manière de repenser la conférence des évêques de France avec euh, un organisme qui s'appelle Nexus, et nous sommes là aussi venus avec une personne de chaque diocèse, et moi j'ai donc demandé à Paul Perromat, notre de, directeur de la communication, de venir avec moi, et d'ailleurs c'est lui qui m'interroge, vous ne pouvez pas le voir à côté de moi. Et puis la collégialité, on a trouvé que c'était de fait important aussi que les évêques, qui forment un collège, hein, le, mais le collège des apôtres, hein, le collège des évêques, et donc c'est important que nous puissions nous retrouver en conférence épiscopale, d'abord pour traiter des sujets... Euh, qui sont propres et en cours, et puis nous avons un certain nombre d'élections aussi que nous devons faire, et donc euh, on a trouvé que c'était important qu'on on, on ne survalorise pas l'un au détriment de l'autre. Et on s'est dit que finalement la synodalité, nous la vivions aussi bien sûr dans les diocèses. Alors dans les diocèses, l'évêque est en responsabilité, il, il a l'air plus seul, d'où l'importance aussi de la collégialité, c'est-à-dire de nous retrouver entre évêques pour vivre la vie fraternelle, exercer ensemble ce ministère épiscopal et puis essayer de voir comment est-ce que nous pouvons travailler des dossiers pour l'Église qui est en France, voire pour l'Église universelle. J'ai trouvé que c'était intéressant voilà, de mettre ces deux aspects dont on parle aussi dans les diocèses, la synodalité et la collégialité. Et donc je suis heureux qu'on ait vraiment eu à la fois des sujets de travail et en même temps une réflexion sur ce plan important et je reviendrai dans les diocèses avec beaucoup de joie et d'espérance sur ces aspects.